，我是刘成儿。柳如是是明末秦淮八艳之首的江南名妓，但是比名妓更出名的是她的才气。一介青楼女子，不仅精通诗书，她为反清复明做出的事业更让世人敬佩不已。所以，柳如是也被称为是宋代李清照。这位小姐姐自幼呢就聪慧好学，但凡家里有点能力，绝对不会让女儿步入青楼。所以柳如是的童年无疑是一个悲惨的故事。那个时候她还叫影莲，五岁那年家中突变，再也无法养活一个孩子，所以影莲就被卖到了一个江南名妓那儿学习技艺。对于她来说，父母的容貌早就模糊不清了，记忆中只有家乡路边的九里香。到了少女时期，影莲就像货物一样被人挑来挑去。十四岁，她就被挑去一个大户人家去当侍妾，这是一个充满世俗眼光的深宅大院。周家老爷呢，虽然看上去是个文人，但却明目张胆地让影莲坐在他膝盖上教他读书写字。后面的其他妾室就这样赤裸裸地议论着影莲。在少女时期呢，她便尝尽了人间冷暖。不久，周家老爷子去世了。影莲被周家正室逐出家门，无依无靠的她，凭借着一身好容貌入籍为妓，自此打开了她江南名妓之路。虽然身为舞妓，但影莲和其他姑娘完全不是一种做派。她喜欢素雅淡妆，喜欢抚琴读书，就连一年一度的花魁赛都不感兴趣。她不感兴趣，自然是有人感兴趣的。院子里妖艳的女人大有人在，可青楼最不缺的就是妖艳。迫在重在参与，影莲也被迫上台走个过场。正在梳妆打扮时呢，房间内突然跑进了一个人，原来是当时文坛上非常有名的《云间三子》之中的陈子龙。影莲猛然心动，原来这就是我心中的白马王子。这小陈仓促闯入了青楼，原来是来逃难的。影莲为了藏住小陈，动用了自己的姿色，成功把君爷搞走了。君爷。之后，影莲匆匆上台表演。此时的她还沉浸在和小陈的偶遇中，无法自拔，根本无心表演，随便换了一身素衣，寥寥唱了几句。却不料台下这帮人看多了妖艳，也腻得慌。看到这位清新素雅的姑娘，倒是别致。在毫无防备下，影莲居然获得了花魁。但她会开心自己夺冠吗？不会，她一心只想着房间中等待着她的陈公子。急忙赶回房间的影莲发现，小陈已经离开了，却留下了一个玉牌作为信物。从此之后呢，影莲心中再无他人，连工作时都拿着玉牌，俩人就这样好上了。可小陈除了文艺青年之外，他还是一个有家室的书生，每天一到点就得回家。现在什么时辰了？我该回家了。日子过得很快呀，转眼五年过去了，小陈用五年时间科考两次，终于高中了。影莲其实早就为此准备了惊喜，她悄悄用自己攒下的私房钱替自己赎了身，脱籍从良，然后又花光所有积蓄买下了这个画房。可小陈儿却不见有一丝喜悦。小陈儿高中后马上就得到了官职，准备赴任的他从没想过要带影莲一起走，理由很简单，我怕遭人非议。影莲自小就是个清高的姑娘，好，你不要我算球，老娘自己过。小陈临走前还组织了朋友告别仪式。大概是出于对影莲的愧疚，小陈捧着一本花了三个月、请人精心雕版的书送给了影莲。这本书就是影莲写的诗集《乌银草》，这大概就是文艺青年之间的真情吧。已经看破情缘的影莲说：“老娘从今天起就不叫影莲了，我再也不做一个顾影自怜的女子，老娘以后就叫……从现在起，我姓柳，名影，字如是。”我见青山多妩媚，料青山见我应如是。这首来自偶像辛弃疾的词，恰好的描述了他当时的心境。于是自此自号如是，柳如是应运而生。青楼女子虽然每天纵情嗜酒，但柳如是却是个心系国家大事的人。有一天，她装扮成男子去祭拜岳飞的祠堂，正巧碰见一个因战争逃难的难民。柳如是心中万般感慨，只恨自己不是男二身，否则一定战亡沙场，替国征战。悲愤的柳如是将自己心中的一腔热血写成了诗，被围观群众一一读了出来。嗯，好诗。柳如是女扮男装混进来听课，讲课的正是当时名气很大的诗坛文人钱谦益。老钱，老钱上来就慷慨激昂，对当时的明清战况侃侃而谈，一下子就把柳如是吸引了。老钱还说，刚才在外面看到一个小书生题诗，写的正是当下时局的写照 ，very good。殊不知，柳如是就悄悄地坐在台下。这是她和未来老公的第一次相遇，已经恢复了自由身的柳如是，居然被老友安排了大型相亲现场。前来相亲的人或太文，或太武，或太傻，没一个柳如是看上的。老友疑惑，咋一个也看不上啊？这些可都是杭州城里的青年才俊呀、啊。
。刘氏表示，一个都比不上诗坛文人老钱那样的。老友这表情，嗯，一看就心里有数了。果然，没几天，老钱和柳如是的偶遇就被这样安排上了。两人在朋友家里相谈甚欢，柳如是也告诉老钱，她就是那日女扮男装写诗的小书生。于是老钱对对面这个女人更加佩服，更是奉上了花式彩虹屁。看到了你，仿佛卓文君在世啊！秦淮八艳是明末清初秦淮河畔上最出名的八位名妓，其中两位柳如是和董小宛出自同一家青楼，曾经的好姐妹如今要嫁人了。董小宛即将被茂公子迎娶，可在那个年代，为了避人耳目，娶青楼女子只能晚上迎娶，不能像平常百姓家大吹大唱的。柳如是替姐妹可惜着，到了大婚那晚，大醉的柳如是要替姐妹点爆竹庆祝，被茂先生拒绝了。天色已晚，我看这就不必了吧。可见他自认为娶青楼女子并不够光彩，于是柳如是在轿子后面默默地点燃了烟花，目送姐妹离开。这就是一代名妓的悲哀吧。接下来的日子，柳如是和老钱情投意合，不能自已。虽然两人年龄相差甚远，老钱都能做柳如是的爸爸了吧？可爱情来了，谁又能挡得住呢？他们以诗为媒，心心相惜。老钱还新建了一个书屋，送给心爱的 girl， 名叫我文氏，意为如是我闻。这么文艺的礼物，哪个 girl 能经受得住啊？柳如是被感动个够呛，马上就答应了求婚。又是名妓大婚，柳如是不甘心在夜里偷偷摸摸的嫁人。我不甘心在夜里就这么偷偷摸摸的嫁了。老唐已过半生，他不像年轻的茂先生那样在乎名利，于是答应在白天迎娶新娘。柳如是大胆的在阳光下扔掉了盖头，享受着阳光和众人的目光。老钱也给够了他足够的尊重和礼节，他不仅当众宣誓以嫡妻之礼迎娶柳如是，还大放炮竹烟花，毫不在乎世人的眼光。俩人的大张旗鼓却受到了众人的唾弃，在光天化日之下迎娶妓女是不被人们接受的。人们把垃圾砸向新人，可新人却满不在乎。买回世上千金笑，送尽平生百岁忧啊！柳如是一脸满足，从此老钱金屋藏娇，读书论诗相对甚欢。老钱不允许仙女的手碰家务事，仙女只配读书写诗抚琴。就算不想读书抚琴，那就听风看云晒太阳。说真的，我酸了。柳如是心中的壮志并没有被甜蜜生活磨灭。他跟老钱说，要是这艘画舫能变成战船就好了。他们的儿女情长也伴随着国家灭亡，来到了下一个路口。李自成攻破了北京，先帝自缢，先帝继位后任命老钱为礼部尚书，大有一番受命于危难的壮烈情怀。柳如是自然是敬佩老公的，可是明朝受命已尽，老钱的仕途并不顺畅。看着老公天天工作不顺心，柳如是就捡起昔日的爱好，给老公唱上一曲，哄他开心。可小曲并不能使礼部尚书真正的开心起来，因为国家就要灭亡了。老钱因此夜夜不眠，身体也虚弱起来。这一天，柳如是替丈夫去巡视江防，大有一番花木兰上战场的架势。我们会永远跟英雄在一起，生死不离。女子家能够为国家尽心，这也是柳如是一直以来心中的梦想。也不知道离国破家亡还有几天，柳如是在有限的日子里还安排了和老公共浴这种事情，果然是文艺女青年啊！这一天，清朝的说客来说服老钱投降，老钱开出了两个条件：一是不能伤害任何百姓，二是尽快恢复科举制度。就这样，老钱答应了县城。得知消息后，柳如是自然是对老钱有些失望的。因为一旦献城，老钱就会背上千古的骂名。他问了老钱一句：“你怕死吗？”这个时候，一个念头就开始在柳如是心中蔓延开来，那就是为保名节，以身殉国。在和老公喝了最后一次小酒之后，柳如是开始劝老钱：“你献城是为了百姓，殉国是为了自己的名声，只有这样才完美啊！”可老钱却不肯。这时，柳如是才真正的看清楚他的为人，原来自己钟情的男人居然是个贪生怕死的鼠蛇小辈，而老钱拒绝投湖的理由居然是，水太冷了。呸！失望的柳如是，一是承担不来县城的骂名，二是对老钱失望至极，所以自己奋身一跃跳了湖，可还是被老钱救了上来。之后，老钱不仅屈辱县城，居然还答应做大清朝的新官，这一下就激怒了柳如是。他破门而入的刹那，这边老钱已经剃了头，准备做个清朝人。老钱县城甚至不愿意殉国，他都不愿。但给清朝做官，这彻底触到了柳如是的底线。俩人已经到了分道扬镳的人生岔口，从此一人北上做官，一人南下寻抗清的队伍。繁华过尽，几年过去了，老钱告老还乡，返回了老宅。俩人再次相见时，老钱已经满目沧桑，柳如是也原谅了以前的恩恩怨怨，夫妻俩破镜重圆。
。有一天，屋里的丫头被门外的一位陌生人吓了一跳。李如是出门一看，原来是小陈，那个曾经抛弃他、不愿意要他的陈子龙回来了。一句“你挺好的”，已经让李如是泪流满面。原来小陈加入了反清复明的队伍，过来找老钱求得资金。老钱为了筹集军费，把自己收藏多年的宝贝拿出去卖了，那就是赵孟福的亲笔宋版汉书。老钱说，这是他替自己的过往还债的。没多久，柳如是就怀孕了。可这个好消息，老钱还不等知道，就被清兵抓进了大牢。原来他资助反清军队的事情被人知道，抓起来也是迟早的。柳如是到处周转，终于在监狱里见到了老钱。我生怕见不得你了。老钱知道自己命不久矣，两人坐在大牢里回忆起了当年大婚那天的三个问题。你不怕我出身青楼，辱没门楣？不怕。那你不怕庭院深深，家族是非？不怕。你不怕世道险恶，人言可畏？我不怕。回忆着回忆着，柳如是已经泪不能语。他这一生波折，唯独在老钱这里得到了普通女人该有的安稳。他忽然意识到，老钱回忆起以前的往事，怕不是想要在监狱里轻生吧？他赶紧告诉老钱，现在不是一个人等他，而是两个人。老钱这才知道，在他花甲之年，居然拥有了下一代。柳如是挺着肚子到处周转，用尽了家里的财产，用尽了关系，最后老友几近周折，找到了监狱里的小陈。小陈知道自己将死，他临死前为老钱开脱。这件事情和钱木斋没有关系，这才把老钱给放出来了。此时柳如是也已经产女。一天，老友送来了一样东西给柳如是，打开一看，是当年小陈送给他的那本《乌隐草》。小陈是负了柳如是，但他没有复国。最后，小陈投湖自杀。多年以后，他们的女儿已经长大，半老夫妻一起搬到了田园间，过着无忧无虑的仙人生活。这基本上可以说是一部柳如是的个人生平纪录片了吧？导演用沉静婉转、温暖宽容的手法去描述了江南名妓柳如是的一生。她多才多艺，却出淤泥而不染。虽然出身青楼，但同时也是个女诗人。片中多次出现的乌隐草就是柳如是的主要作品之一。值得一提的是，万茜把柳如是诠释的是淋漓尽致。她突破了以往港版中的咋呼，多的是婉约恬静，饰演了一个有抱负、有理想、有忠贞、有情义的柳如是。为了更好的诠释这个角色，万茜自掏腰包，提前半年就找老师学习了古琴和昆曲。但是半年的苦学才只能够唱上几句昆曲，这就足以说明中国古典文化的博大精深呐、啊。影片中就有一段《牡丹亭》的片段，那不是替身，也不是假唱，是万茜凭着半年来的学习亲自上阵唱的。当时拍了好一会儿，导演问：“你唱完了吗？”万茜无奈地说：“才刚唱完一句。”是这两门才艺的加持，才让万茜把柳如是展现得那么饱满。电影的光影和造景，以及明代的服饰都非常讲究，画质细腻感人，看一眼就有一种入了苏州园林的感觉。我想这部电影给大家诠释了历史上真正的柳如是本柳，也诠释了一个非常美的文人世界。关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。